in die gemeente het die gebruik om elke week bykie by die wet stil te staan. Ek wil vandag, laat ons gaan kyk wat staan in handelinge 7 vers 51, 52, 53. Lukas is hier in gesprek met die mense wat roem op wets onderhouding, die fariseers, die skrifgeleerdes. En wat sê hy vir hulle? Hy praat met mense wat vol godsdienst is. En dalk is hier van ons wat so vol godsdienst is, dat ons ook moet hoor, wat staan in handelinge 7. So stel jou hoop om te hoor, vandag, en kan ek sê, verlede week het ek hier een maatband gehad, en die maatband om te sê, kom ons mee toe ver een kort skiet, wat Lukas hier doen, hy gooi vir hulle een spiel, hy sê, kyk hier, jylle is die mense wat roem, maar kyk hier, kyk in die spiel, kyk of jylle dit doen of nie, kom ons kyk van ochend in die spiel. Lukas sê, en kom ons hoor wat hy sê, jylle hardkoppig is. Jylle is heidens in jylle harte. Ons kan ook maar ons hardkoppig wees, hardkoppige christene, sê aan die kerk behoort, maar as ons hier uitstap, dan leef ons maar heidens heidens in die harte, sê hy, dan kom hy, hy sê, kyk in die spiel, jylle is doof, vir die woord van God, hoe lyk het vanochtend in my en jou lewe, is ek en jy oop, vir die woord van God, kyk in die spiel, Lukas sê, vir hulle, jylle is doof, vir die woord van God. Hy sê, kyk in die spiel, jylle weerstaan die heilige gees altyd. Jylle weerstaan altyd die heilige gees. Wat maak ek en jy met die heilige gees? Hy sê, soos jylle voorvaders gemaakt het, maak jylle ook was daar ooit een profeet wat nie dier jylle voorvaders vervolg is nie. Hulle het Godse boodskappers doodgemaak wat lang tevore die komst van die rechtvaardige aangekondig het. Nou het jylle self die rechtvaardige verraai en vermoor. Jylle het Jezus vermoor. En dan hier die woorde. Jylle is die mense wat dier bemiddeling van die engele die wet van God ontvang het en toch het jylle dit nie gehoorzaam nie. Gemeente, ons hoor so baie die wet, ons lees dit, Exodus 34, ons het dit ontvang, gehoorzaam ons dit, ons het die woord van God ontvang, hoe baie keer hou ons ons doof vir die woord, ons het die heilige gees, is hier van ons wat die heilige geest weerstaan. Ek geef jou een oomblikje om na te dink oor hierdie tekst. En as jy besef dit is jy, of ietsie daarvan is jy, daar waar jy sit, beleid dit, sê jyre, ek is jammer. Geef jou tyd vir skuldbeleid mis. Ons koning en jyre, Jezus Christus, Heere Jezus, ons aanbid u as God, as koning, as hoof van die kerk. Ons aanbid u as die een wat die opper gesag het, soos ons verlede week gehoor het, wat alles onder u voete, God en die Vader het alles onder u voete geplaas, u aangestel as hoof van die kerk, hoof van die NG gemeente stelle, ons aanbid u, Heere Jezus, as die hoof van hierdie gemeente. En Heilige Gees, soos wat ons gesing het, is dit nou ons gebed. U is die Heilige Gees, wat levend maak. Help ons dat ons u nie nou teenstaan, 
in hierdie woordverkondiging nie. Ons stel ons oop, soos ons gesing het, kom breek die woord vir my, kom maak my levend, vul my meer en meer, kom versterk my heilige gees, vorm my tot u eer. En vanochtend, Heere, as ons gaan stil word en elke ene individueel voor u kom, dan bid ons, Heere, kom spreek, Heere, ek, u dienstknig, u dienstmacht, ek as een kind, kom luister. Amen. Gemeente, verlede week het ek uit die feestheers uitgepraat oor die kerk. En soos ek gesê het en gebid het, God wat Jezus opgewek uit die dood het, die Vader wat alles onder die autoriteit van Jezus' voete gesit het, hom verhef het, aan die rechterhand van die troon van God laat sit het, hom die oppergesag gegee het, en hom toe aangestel het as die hoofd van die kerk. Ephesians 1 vers 22 En ons het verlede week Ephesians 1 vers 23 En as jylle dit gemis het, die skakel is gestuur op die gemeente eredienstgroep, gaan kyk om. Vers 23 En God het een plan met ons. Hy kom bemachtig ons. Hy vul ons met die volheid van die Heere Jezus Christus. So die gemeente en geen gemeente stelle staan onder die hoofdskap van Jezus en ons is gevul met die volheid van Jezus Christus. En ek het gedink ek gaan vanochtend vir die gemeente saam met julle pad stap laat ons ontdek wat is die volheid waarmee ons gevul is, want dit is amazing. Maar in hierdie week van gebed, somme maandagochtend, in die gebed, die lering rondom gebed, maandagochtend druk die Heer op my hart, ah-ah, nie dit nie, preek vanochtend oor persoonlijke herleving. Ons het maandag daarvoor gebed, maar die Heer het op my hart gelee, om vanochtend met die individie te praat. So ek wil hee, oud en jong, kinders amal, Maak gauw so, as jy oud genoeg is om dit te doen, maak gauw so. Vanochtendse preek is vir die ou onder die vinger. Is jy reg? Maar voor ek verder gaan, in aansluiting by wat Lukas vir die skrifgeleerdes en die fariseers sê, in handelinge 7, In my leven en bediening het ek al gesien dat mense met selectieve gehoor na die bybel luister. En ek weet, manne, ons allemaal moet baie keer by ons vrouwens hoor, jylle het selectieve gehoor, jylle hoor net wat jylle wil. Dames, vandag stamp jy nie jou man in die sy en sê ek hoop jy hoor nie. Want hier is die ding wat ek gesien het, my jylle bediening dier. Mans en vrouwens, ou mense en kinders, as dit kom by die woord van God en die eise van die woord, dan het ons baie keer elke ene maar selectieve gehoor. Ons hou ons betuig keer doof, want ek wil dit nie hoor nie. En dan is ons soos ou met die cricket bed, as hy kom en slatte kom en sê ek, ek hoop jy hoor my man, of ek hoop jy hoor my vrou, of hierdie ene is van my kinders, of hierdie ene is van my bierman, of hierdie ene is, ons slat nie vandag balle weg nie. Is dit reg? Ons is elke ene diep eerlik, heel tyd in gesprek met die Heere, oor hoe lyk dit in my leven? En kinders, ek gaan nie een speciale kindermoment heen nie, maar hierdie hele eredienst, beloof ek jou, gaan ek op so vlak praat, dat jy sal volg. En as daar van jylle is, as kinders wat bykie nader wil sit om te gaan sien wat ek nou nou doen, 
dan kan jullie hier komen zitten. Uh, of als ik dit doe, daar zo, dan staan jullie en dan kijk jullie. Zo is jullie recht, gaan ons bekijken die woord en dijk. Zoals ik gezegd praat ik over persoonlijke herleving. Nou, herleving is een woord waarvoor bij van ons dalk in die enige kerk skrik. Want wat is herleving? Herleving is niet een gemeente ding nie. Herleving is iets wat hier gebeur. Maar wanneer dit hier gebeur in een klomp lidmate in een gemeente se lewe, dan is daar herleving in een gemeente. Dan is dit soos wat Dominee Willem ons mee kom sien het toe verlede week. Dan gebeur dit dat die wereld begin praat oor Stella en gee Stella se geloof. Maar het begin hier, nie hier nie. So hoe begin dit hier? Herleving beteken word wakker. In die beeld, kinders, wie van jullie kinders het al narkose gehad? Oké, okay, papa en mama weet van narkose. Iemand wat narkose het, leen nie daar. Hy lewe, sy lewe, maar dit is een nutteloze lewe, jy leen nie daar. Jy beteken niks vir niemand nie. En dan moet jy wakker gemaakt word. Oeh, dit is so slecht as jy wakker gemaakt word en dan besef jy, oh, wat gaan hier om my aan? Oké, okay, nou lewe ek. En betek keer is ons geestelik so dood. Ons beteken niks vir niemand nie. Ons bid nie meer nie. Ons lees nie meer ons Bijbel nie. Ons praat nie meer oor Jezus nie. Ons praat nie meer van die Heere nie, behalwe as ek sy naam gebruik as een vloekwoord maar verder is het geestelik dood. Herleving beteken, waar die heilige geest ons kom vat en ons kom wakker skit en sê, staan geestelik op. En nou is die ding. Daar kan het dalke tyd in jou leven gewees het, wat jy geestelik aan die gang en wakker was. Dis, om per se ek Shana na, dis goed so. Hoe lyk dit vandag in jou leven? Is het vandag die tyd wat die Heere dier die Heilige Geest moet kom en sê, hey, kom, word wakker, kry lewe, dat hy passie vir die Koninkryk en vir Jezus weer terugkom in jou leven? En dis waar we ons gaan praat. Kan ek net een kort getuienis hier gee oor hoe ek gesien het dit werk. Ek was predikant in Morgensom en kinders, hierdie is vir kinders ook. En ek was predikant in Morgensom en ek vat de beleidingsklas van so 40 kinders en ek gaan kamp moet hulle. En hier is my preek, hy is woord vir woord neergeskryf. Ek is iemand wat alles neerskryf, dat ek weet wat ek gaan communikeer. Ek beplan dit. Ek beplan een kamp en ek beplan en ek bid dat die kinders die saterdag aand tot bekering sal kom. Ons begin die vrijdag aand. En die vrijdag aand, terwijl ons bezig is met lofprys en begin die kinders huil. Hulle huil so, dat ek die muziek stop en die, die, die sang stop en sê, wat gaan aan? En hy kinders uit een mond sê hulle amper, Dominee, help ons, ons is vol sonde, ons gaan help toe as ons dood gaan, help ons. En ek sit neer en ek verduidelik die evangelie, al die kinders kom tot bekering. En ek gaan sit daai aand in my, in my kamerkie en ek weet nie wat om haar te doen nie. Ek sê vir die heren, heren, dit was nie veronderstel om so te gebeur het nie. Hierdie kinders moes nie vanavond tot bekering gekom nie. Die program sê, morgen aand. Heren, wat moet ek nou doen? Jy weet, al hierdie goed beteken nou niks. En die heren drukte daar op my hart. In jou kitaarbox is ek een rooi boekies. Het jy geweet, godsdienst kan gevaarlik wees. Gaan ris hierdie kinders toe om die evangelie te verkondig. Ek sê, is recht, heren. En die volgende ochtend sê ek vir die kinders, 
Dis wat ons nou gaan doen. Ik ga jullie elk keer toeris om die evangelie te verkondig. En ik rust hulle toe. En ik laat hulle oefen. Hoe deel je die evangelie? Toen die kinders die zondag klaarmaak, toe sluit ik af en ik zie hulle in als evangeliste. En ik zeg, gaan, gaan verkondig die evangelie. 43 staan het negen kinders. En ik geef vir hulle elke een boekje in die hand. En ik zeg vir hulle, moet hier die boekje gaan weggooien nie, daar is nie aan nie, nie. pas zo so mooi op, want de boekje kost een rand, en ik het niet een rand om die vir jou boekje te koop nie. Maar die bid werk so, jy moet die kinders, jy leer so, dan wees jy so, dan wees jy so, dan blaai jy om, om en dan lees jy, dan wees jy, en so leer ek hulle om hier die boekje te vouw en te werk. Twee weke gaan voorbij, Oukie, sy naam is Doofie. Doofie kom na my toe, hy sê, Dominee, het jy vir my aan een boekie. Ek is onmiddellik, Doofie, wat het jy met jou boekie gedoen? Het ek jy vir jou gesê, daar is nie aan nie, jy moet om oppas. Doofie al die boekie uit sy boonste sak uit. Hy sê, Dominee, my boekie is in twee. Ek krij hoenervleis, ek sê, Doofie, wat het jy gedoen? Hy sê, Dominee, ek weet nie met hoeveel mense, ek die evangelie gedeel het nie, Ik weet 14 het tot bekering gekomen, maar mijn boekje is een twee. Ik zei, doof je vertel mij. Hij zei, daar is zondag kom ik bij de huis. Ik zei van mijn sissie, sissie kom ik weer kamer toe vat. Deel die boekje, zij komt tot bekering. Hij roept zijn ma, zijn ma komt tot bekering. Hij roept zijn pa, pa komt tot bekering. Die ouders komen naar mij toe. Hulle sê, dankie, dier ons zien het ons tot bekering gekomen. Ken ons Jezus. Paar weken later bel die schoolhoof mij, ik moet om kom zien. Je vrouw, als die schoolhoof bel, dan reageer jij. En ik stap bij Frikse kantoor in. Ik zeg, ja, Frik, wat is dit? Hij zei, die ons zit. Ik zeg, wat nou, Frik? Hij zei, verstaan mij mooi. Als hier nog een kind met een rooi boekje in mijn kantoor in stap. En van mij sê, meneer, kan ik iets met jou deel? Dan ga ik iets oorkom. Hij zei dus alsof elke kind denk ik het bekeren nodig. Die kinder, hij sê voor mij wat is bezig om in die school te gebeuren. En die is een gecombineerde school. Al die kinders in die school is geëvangeliseerd. Allemaal staan in een verhouding met Jezus. Die kost hij personeel. Die plaatswerkers is een landbouwschool. Hij zei al wat nog tot bekering moet komen op hierdie schoolterrein is die woeners en die melkkoeien. Verder is allemaal geëvangeliseerd. Ik zei van dit is wonderlijk. En hij vertelt van mij wat gebeurt. Die kinders komen en sê, meneer, ons zoek een lang pauze. Daar bitten al drie lang pauzes in die school. Voor mensen. Voor die school. Dus er leven. Waar dit begint. Bij een kind wat tot bekering komt, bij een individu. Iemand wat passievol is over die evangelie en over Jezus. En wat hij daar gebeurt, Psalm 51, beschrijft dit voor mij die mooiste. En wil ik iets zien met jouw deel aan die hand van Psalm 51. Psalm 51, vers 1, voor die koerleier, Psalm van David. Na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan naar hom toe gekom het oor sy overspel met Bathsheba. Maar die profeet Nathan het nie net naar hom toe gekom oor die overspel met Bathsheba nie. David het nog een ander sonde gedoen. Hy het seker gemaakt dat Uriah dood is in die oorlog. Hy het om in die voorste linie gesit. So is nie net overspel nie, dis somme moord ook. En wie was David? David was hierdie, hierdie een wat die Heere uitgekies het als een koning. David was een man wat na by God geleef het. David was een man wat kaal gedaan het, nie tot eer van die Heere, want dit het vir hom gegaan net oor die Heere. En David val in hierdie verschrikkelijke zondes. En kijk waar is David nou in zijn leven? Daar was het tijd in David zijn leven wat hij vol passie was voor die Heere. Maar hij is niet op hierdie oomlik daar nie. 
Hij zei: Wie is mijn genadig o God en die trouwe liefde? Wis mij oortredinge uit en die groot barmhartigheid. Iets van Exodus 34, vers 6 en 7. Van die Jere is rechtvaardig, langmoedig, vol liefde. Vergeven ons ons zondes. Ze so David het geweet, dat is genade bij die Jere. En hij is naar die Jere toe, want hij kon niet meer niet. Hij komt bij de Heer en hij zegt: Als het belief, Heer, was mijn schoen van mijn schuld, reinig mij van mijn zonde. Nou, druk die Heilige Geest het hier op mijn hart. Dat is ons als Christ, bij van ons, wat denkt: daar is hier een groot zonde in mijn leven, waarvoor God mij niet kan vergeven. Nie. David, overspel, moord. En met hier die groot zonde gaan hij naar die Jere toe en hij zegt: Alsjeblieft, was mij schoon, reinig mij van mijn zonde. Ja, mijn oortreding ken ik en van mijn zonde blijf ik altijd bewust. Tien u alleen het ik gezondig. Ik heb gedaan wat verkeerd is in u oor. U uitspraak is dus rechtvaardig en u oordeel rechtvaardig. Ik was al schuldig toen ik geboren is, met zonde belaaid toen mijn moeder zwanger geworden is. Ik heb al daar diep, diep zonde besef gehad. Zoals wat David hier het. Hij zei: Maar u verwacht oprechtheid, diep in een mens' hart. Laat ik dan diep in mijn binnenste weten hoe u wil he, ik moet leven. En dan kom hij bij je beleidenis. Dan kom hij en hij zegt: Neem toch mijn zonde weg. Dat ik rein kan wees, Was mij dat ik witter als sneeuw kan wees. Laat mij weer blijdschap in vreugde beleven. Laat dat weer herleven wees in mijn leven. Laat ik weer blijdschap en vreugde beleven. Eet mij verbrijzel. Laat mij weer jubel. Letterlijk verbrijzel ik mijn bienen gebreek. David is zo so bewust van zijn verlorenheid en zijn zonde dat hij voelt zoals een man wat zijn bienen gebreek is. En dan zei hij: Moet toch niet acht slaan op mijn zonde niet. Wis al mijn schuldheid. Skep voor mij een rein hart, o God. Vernieuw mijn gees. Maak mij standvastig. Moet mij toch niet van je af wegdrijven. En die heilige gees van mij af wegneem nie. Interessant. David gaat naar God toe, want hij weet als genade. Hij vraagt dat die heilige gees hem weer zal vervullen. Die heilige gees is eerst later uitgestort, maar hij ken die gees van die Jere. Want hij heeft het al gehad in zijn leven. En dan laat mij weer blijdschap ervaren van iemand wat hier u verlos is. Laat mij u weer met toewijding dienen. Dan zal ik uh, oortreders leer wat u van een mens verwacht. Dat die zondaar zullen tot u bekeer. Reed mij van ondergang, o God, mijn reder. Dat ik kan jibbel oor, my, oor u verlossingsdaad. Vers 18. Hier is belangrijk. Een offer vraag je niet. Die Heer zoekt je geld niet. Die Heer zoekt niet een beestkinken voor je bezaar niet. Een offer vraag je niet. Anders zou ik dit voor je brengen. Een brandoffer wil je niet heen. Nie. Die offer wat je wil heen, o God, is voor je moedigen. Je zal een hart vol ootmoed en berouw niet gering acht nie. Nou, aan de hand van Psalm 51, wil ik vanochtend. Met jou drie goed deel. Die heel eerste, David is op een punt gekomen wat hij intens bewust is van zijn zonde in zijn verloren tijd. En onthou wat ik gezegd heb: daar was een tijd in Davids leven wat hij na bij die Heer geleefd heeft. Maar op dat ogenblik was hij ver van die Heer af. En dit hij het intense bewustheid gehad van zonde. Uh, kan jullie, Janni, nee, Janni en Stefan, Stefan, kan jij zo so lang je plek in die hemel blijven? Janni daar, jij kan maar ook nader staan, Janni. Een teens bewus van zonde. En dit wat ik hier ga demonstreren, is wat 
hy beleef het. En ek wil eers Jesaja 59 vers 2 lees. Dit is jylle oortredinge wat scheiding gebring het tussen jylle en jylle God. Die staan Stefan, daar is hy pa Janne. En wat die Heere sê, sonde het ek kloof gebring tussen God ons Vader en elkeene van ons. En hoe gaat jy nou daar kom? Jy kan nou nie weer oorstap nie. Stefan, gaan gauw na jou paard. Maar jy moet rechtheid gaan. Kan jy? So, vraag vir jou pa om te help. Help my, help my. En kyk wat doen die pa Hy draai om En hy druk sy oore toe Want wat sê Jesaja 59 vers 2 Dit is jylle sonde wat maak Dat God hom nie aan jylle steer En nie na jylle luister Dankie jylle Wat het hier gebeur? Die Bijbel sê, sonde het die kloof gebring tussen ons en God. En ons kan nie oor die kloof kom nie. En as ons bid, dan maak God so. Hy druk sy oore toe. Hy sê, ek kan maar bid. Ek kan nie luister nie. Het jy al besef dat jou sonde dit kan doen? Jy kan nie by God uitkom nie. Net dier Jezus kan jy, maar op jou eie kan jy nie. En die ergste is dit wat Janne vir ons gewaas het. Hy druk sy oore toe, as die kind vraag, help asjeblief. Hoe lyk het in jou lewe? Staan jy vandag daai kant en sê, help God, ek is verloore dan draai God om en sê dit is die gevolg van sonde wat er type sonde ek gaan nie in detail ingaan oor alle sonde nie in Davidse geval was het overspel en moord as daar internet was het hy seker pornografie ook gekyk Is daar sikke sonde vandag onder ons lidmate hier in hierdie gemeente? Bring een scheiding. Maar daar is een ander sonde wat ons baie keer dink nie sonde is nie. Wat ek gaan uitlig. Onvergevensgesintheid en bitterheid. As ek vir my bierman of vir familie lid en ek weier om hulle te vergewe, en die bitterheid groei in my hart, dit maak dat ek nie kan bid nie, dit maak dat ek nie die Heere moet toewijding kan dien nie, onvergevingsgesintheid en bitterheid bring een kloof tussen my en God, sonde tegen die Heilige Gees, Hoekom sê ek onvergevingsgesintheid en bitterheid? Hoor wat sê Jezus? As jylle ander mense hulle oortredings vergewe, sal die Vader jylle ook vergewe. As jylle ander mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal die Vader wat in die hemel is, jylle nie jylle oortredinge vergewe nie. Matthies 6 vers 13 of 14 en 15. So God sê, daar is die kloof. Ek gaan jou nie vergewe nie, want jy wil nie vergewe nie. Ek weet, God is rechtvaardig. Ek weet, hy sal ons vergewe, hy is genadig. Maar dis wat Jezus vir ons gesê het. Wat is sonde nog? Sonde tegen die Heilige Gees. Moe nie die Heilige Gees van God bedroef nie. Moe nie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Wanneer doen ons dit? Wanneer die Heilige Gees kom? Kijk, in Davidse geval het God vir Nathan die profeet gestuur en vir hom gaan sê, luister, jy is met oop oop pad heel toe as gevolg van jou sonde, kom tot bekering. En dit het David geruk. 
En die Heere kan iemand oor jou pad stuur en sê, jy is heel te mal van die pad af, kom tot bekering. Of hy kan die heilige geest stuur en met jou kom praat, dan kan jy maar hoor en ach nie, ga nie weg, raak bezig, draai die radio harder, moet nie die heilige geest bedroef nie, moet om nie teenstaan. En die ander ene, wat die Heere op my hart geleed om te noem, Matthies 10, 32, 33, elkeen wat om voor mense openlik uitspreek, vir my, vir hom sal ek om ook, openlik uitspreek voor die Vader in die hemel. Maar vir hom wat my voor die mense verloon, soos een Petrus, ek ken Jezus nie, of wanneer jy moet getuig net stil bly, dan sê Jezus, ek sal jou ook verloon. Vriende, gemeente, is daar een kloof tussen jou en God vandag as gevolg van sonde goed wat jy gedoen het wat jy nie moes nie en jy het nog nie belei nie ons kom by die genade David kon moet dit na God toe gaan want hy het geweet God is genadig doen een bykie self onderzoek Die tweede deel wat ek oor wil praat, God het vir ons een brug kom bou. Die brugse naam is Jesus Christus. En as ons Jesus anneem, as ons omken, stap ons oor die brug na die Vader toe. En die groot vraag vandag, die brug is daar. Jesus het vir jou en my sondes gesterf. Het ek en jy al oor die brug gestap. Maar voor jy vinnig sê ja, kan ek net vir jou lees wat staan in Matthies 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Jere, Jere, sal in die koninkryk van die vader ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van die vader wat my gestuur het. En baie sal daar die dag vir my sê, Jere, Jere, het ons dan nie in die naam gepreek nie. Heere, ek was een dominee. Heere, ek was een leke prediker. Heere, ek was een kategeet. Heere, ek het vir my plaaswerkers gepreek. Heere, het ons dan nie in die naam gepreek nie. Ander sal weer sê, Heere, het ons dan nie in die naam bose geeste uitgedruif nie. Ander sal sê, Heere, het ons nie in die naam wonderwerke gedoen nie. Nou, as ons hierna kyk, dan lyk dit so super gelovig is. Mense wat preek, mense wat die bose uitdruif, mense wat bid en wondere gebeur. Wat sê Jesus? Dan sal die vader openlik sê, ek het jylle nooit geken nie, gaan weg van my af. Die gevaar vir ons, as kerkmense, is dat ons makkelijk kan sê, ons ken God, ons ken die brug, ons ken Jezus. Ken God ons. Ken God jou. Ek ontmoet op die dag van Janu vermaak, na is kramskakel, stel my self van hom voor, ons chat lekker. Ek is een gouwe nieuw ondersteuner vir die wat wonder, hy het toe vir die gouwe nieuws gespeel. Ek is trots, ek het Janu vermaak ontmoet. Ek vertel vir amal, ek het Janu vermaak ontmoet. Vir hoeveel mense dink jylle het Janu vermaak in sy lewe al gesê, hy ken Dion van die Berg. Nie een nie. Weet jy, hoe weet ek het? Klomp jare later loop ek Janu vermaak op Oliver Tambo raak. Ek sê, Janu, onthou jy my. Ek sê, 
Ek het vir mense vertel, ek ken jou. Ek, by the way, ek is die om van die berg. Hoeveel mense het jy van my vertel? Hy sê vir niemand nie, want ek ken jou nie. My vriend, en ek sluit die kinders in, dit is oud genoeg om hierdie ene te antwoord. Dink jy as jy voor God vandag staan, gaan die Heere sê, wow, hier is my kind, ek ken haar, ek ken hom. Ek gaan een ander beeld gebruik. Bart, ach nie Bart nie, sorry, Kobus, hier is een stoel, hier is het, dit lyk soos een troon, en kom ons sê hierdie, hierdie persmat, dit is my koninkryk, hier slaan ek die gitaar, en ek het een troon, jy kom hier my koninkryk, ja, net aan die kant, ek slaan die gitaar, Ek sê koning, ek sê koning, op my kalahari plaas. En ek, daar is Jezus. Ach Jezus, help my asjeblief man. Jy het nou bykie langklaas gereen. Ek is die net so bykie reen, asjeblief Jezus man. Jezus, hierdie bankbalans, lyk jy lekker nie. Wil jy nie asjeblief uitkom sê nie. En Jezus, my vrou, jy, sy maak die lewe van my moeilik. Wil jy nie maar so'n bykie vaas is en met chill nie. Asjeblief Jesus. Jy sê, hierdie pers is my koninkryk. Hier slaan ek die taar. Maar ek gaan sondag kerk toe, ek is lidmaat van die NG gemeente Stella. En ek sing lekker in die Heere diens. En ek bid tot Jesus. Maar waar staan Jesus? Hy is nog buiten my lewe. en daar kan een dag kom, kyk ek staan by die deur en ek klop sê, en ek as iemand oopmaak sê, ek welkom Jesus, kom in hierdie pers mantel, kan ek jou net help Jesus, hy moet bykie, hy was vir ons stel om so op te leeg, daar is hy, kom in Jesus, kom, 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 daar is hy, ek is die koning, ek is die koning, van my eie koning kryk, nog niks het van hier in my lewe, behalwe Jesus is in my lewe. Dion, word wakker. Nee, wat, ek is levendig, wat moet ek nou wakker word? Jy is levendig, word wakker. Ek is wakker. Maar jy het nog nie die kloof oorbrug tussen jou en God. Ek het die aangeneem. Jy sit nie op die troon nie, die Heere Jesus sy plek is op die troon. Jesus, hier is my stoel. Stel jou hart oop, Jesus, die Heere Jesus, dier die krachtige werking van sy geest. Jesus? Laat Jesus toe om in jou leven te kom. Jesus hier is in my leven, maar kom ons vat net een bykie time out. Hier is my troon. Hier is ek koning. Hier is ek baas. Dis nie jou koning krijg. Nee, Jesus kom, kom kniel net een bykie, kom. Moe nou nie so ernstig wees nie. Ek is die koning, ek is die koning. Jy op my koning krijg. Hey, nou is die lewe een lied. Want kyk, as ek nou moeilikheid het, dan bid ek somme vir Jesus, hier is hy. Staan op, dis my plek. Nee, wacht, Jesus, dis my troon hierdie. Dis nie jou troon nie. Jesus, wacht nou, ek wil net met die mense praat. Julle sal sê, oppas Dion, nou is jy baie disrespectvol. Nee, nee, Hoe lyk het in jou lewe? Lyk het nie maar so nie. Jesus is in jou lewe. Maar jy sla die gitaar. Hoe moet dit wees? Jy het vir oom Kobus gehoor, hy het kort kort gesê, en Jesus sê dit kort kort, klim van die troon af, dis my plek, en kom neem jou plek in, kom kniel, voor Jesus. Hoe lyk het in jou lewe? Hoe lyk het vandag rechtig in jou lewe? Staan Jesus nog buiten? 
of het hy ingekom, maar jy sit op sy troon. Dank u, Bart. In die derde plek kom vraag David, kom vul my met die Heilige Gees. En het help nie net, ons het Jezus in ons leven ingenooi, maar die Heilige Gees is nie hier nie. In Vesheers 5 vers 18 sê, word voordierend vervul met die Heilige Gees. Nou wie van jylle manne het een landcruiser bakkie? Kom steek op die hand nie, skaam wees nie, steek op. Niemand nie, niemand in die gemeente nie. Nou wie, daar is iemand. Is een van jou landcruiser bakkies daai wat moet so wille wie uit die rondjaag? Nie. So het jy diesel landcruiser. Wat sê hy? O, loop hy nie. Ach, nee. Wie de landcruiser wat loop? Ok, ek weet, hier gaan ek reaksie kry. Wie van jy het een Toyota bakkie? Kom, steek op jy hand. Prachtig, om per sê, jy is een man wat een Toyota bakkie het, wat rijd die rees? Nou, jylle sal ons nou weet, of jy nou een landcruiser, of een Toyota, of een Nissan, of een Ford, of een watse bakkie ook al het, ek het natuurlijk die beste, hulle noem hom Mahindra. Nou, elkeene van ons bakkies, die goed kan nie net rui en rui en rui en rui en rui vir tyd en ewigheid nie. As jylle vir hom gerui het, en soos ek hoor die man met die landcruisers hier, hy voet in die hoek, al die pad, dan brand hy diesel of petrol. Dan moet jy gaan volmaak. En net so is dit in ons as christenisse lewe. Ons verbrand die heilige gees. Ons moet voordierend volmaak. So vriende, ou onder die vinger, drie goed. Sonde, is daar een kloof van sonde tussen jou en God? Gaan leer by David. Jy kan oorgaan. Ons het Jezus Christus. Ons kan oorgaan. Ons kan vir Jezus vraag vandag. Kom word die verlosser van my leven. Dan stap jy oor. Maar dit wat ek in Kobus hier gedoen het, hy is nie net ons verlosser nie. Hy is ook ons Heere. Om om toe te laat om Heere te word. En as verlosser vat hy ons sonde en hy kom sit op ons troon en vul ons met die heilige gees. En as jy dit vir die Heere vraag, dan breek daar een herleving in jou leven dier. Want dan het jy jou sonde belei nie, het gebreek met sonde, jy het het vir die verlosser gegeen vir Jezus Christus, jy het Jezus gevraag om die Heere van jou leven te word, en jy kom vraag, vul my met die heilige gees, dat ek geestelik kan lewe. Hoe lyk dit? Al die manne vandag, Manne, hoe lyk dit? Moet jy dit doen, soos die David, vandag? Dames, hoe lyk dit in jou leven? Moet jy vandag, daar vir die Heere kom vraag, kom her, leef my, vat my sonde weg, en ek vat die as verlosser en Heere my leven, vol my met die Heilige Gees, Kinders, oud en jong, kinders, jylle ook. Moet jy ook vandag sê, Heere Jezus, ek is sondig. Kom vat my sonde weg. En Jezus word die Heere van my leven. Verlede week het ek vir julle gevra, hoeveel mens het die afgelopen jaar tot bekering gekom in die gemeente? Van vanochtend rapporteer, daar het hierdie week iemand tot bekering gekom. En ek gaan nou vraag om volgende week al getuienis te kom gee. Laat haar leven in haar leven doorgebreek. Wil jy dit moet doorbreek? Magriet, sit gauw daar een gebed op. Ek het een gebed geskryf wat ons kan bid. Ek gaan om eerst doorlees. Dan gaan ek, laat ons om allemaal saam hardop bid. In so'n herlevingsgebed 
klink so, dankie Heer Jezus, dat u ook vir my lief het, ek het u nodig, ek herken dat ik een sondaar is, wat myself niet kan red nie, Jezus, ik neem u nou als mijn verlosser aan. Ik stap oor die brug. Ik neem u als mijn verlosser aan. Ik breng mijn zonden schuld naar u toe. Vergewe mij alsjeblieft van al mijn zondes. En dank u dat ik weet, u het aan die kruis gesterf voor al mijn zondes. Jezus, u is Jere. Met die opstanding het u Jere geworden. Ik klim van die eie ek troon af en ik laat die toe om Heere te wees oor my leven. Ik gee u die volle beheer van mijn leven. Regeer in my hart van vandaag af. En dan vul mij met die heilige gees wat mij zal leren om u gehoorzaam te wees. Wil jij van ochtend hierdie gebed uit die diepte van je hart doen? En als je weet Jezus is die verlosser, hoef je dit niet weer te bid nie. Maar dalk zit jij op die troon, dan moet je bid, ek klim af. Jezus, kom van die volle beheer. Voor die wat kies om dit hart op te bid, kom ons bid dit hart op. Dankie Heer Jezus, dat u ook voor mij lief het. Kom bid hart op. Ek het u nodig. Ik herken dat ik een zondaar is wat mijzelf niet kan redden. Nie. Jezus, ik neem u nou als mijn verlosser aan. Ik breng nou mijn zondeskuld naar u toe. Vergewe mij alsjeblieft van al mijn zondes. Dank je dat ik weet, u het aan die kruis gesterf voor al mijn zondes. Jezus, u is Jere. Met die opstanding het u Heere geword. Ek klim van my eie ek troon af en laat u toe om Heere te wees oor my leven. Ek gee u die volle beheer van my leven. Regeer in my hart van vandaag af. Vul mij met die heilige gees wat my sal leer en lei om aan u gehoorzaam te wees. Gees van God, Help mij om volgens u wil te leef in een heilige leven te leef. Volkomen toegewij aan God. In Jezus naam bid ek dit. Amen. Vader, als ons hier gebed so saam bid, dan weet ons het elke individuele gebed gehoor. En ons weet u verhoor hier die gebed. Vader is in de bedie, kom ons vandaag. En ons het hier die gebed gebed en ons bid dat u ons geestelijke leven zal herleef dier die heilige gees. En zien voor ons om nou uit te gaan om, soos David, weer met passie die Heere te dien. Met een loflied in die hart die Heere te dien. Voor ons wat het verloor het, dank je dat ons weet, ik kom herstel dit weer. In Jezus naam met ons dit. Amen.